ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் க்ரன்ச் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் க்ளீனிங் ரொட்டீன் வீடியோ தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் நம்ம புதுசாக வாங்கினோடனையும் அதை எப்படி கழுவி யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பின்னால்களில் அதை எப்படி கழுவணும் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணணுன்ற எல்லா வீடியோவும் ஃபுல் ப்ராசஸ்ஸாக வந்து நீங்கள் வந்து க்ளீனாக வந்து பார்க்க போகிறீங்க ஸோ வாங்க வீடியோ உள்ளே போய் நம்ம பார்த்துடலாம் இன்றைக்கி நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பக்கெட்டில் வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கேன் ரெண்டு டப்பில் எப்போவுமே கிளாஸ் பாட்டில் கழுவுறதுக்கு பிளாஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க சில்வர் அல்லது அலுமினியம்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ராச்சஸ் வர வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அதனால் பிளாஸ்டிக் டப்பில் கழுவுனோன்னா நம்மளுக்கு அப்படி இல்லை ஒரு சின்ன டப் எடுத்திருக்கேன் உங்ககிட்ட எந்த ரெண்டு பெரிய டப் இருக்கோ அந்த ரெண்டையும் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஒரு இதில் நிறைய தண்ணி நிரப்பி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து கழுவுறதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறேன் இன்னொரு இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுதான் வந்து நம்ம சோப் வாட்டர் வந்து அதில் மிக்ஸ் கரைக்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் வந்து விம் லிக்விட் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து கொஞ்சமாக வந்து ஸ்குவீஸ் பண்ணி அதில் வந்து நல்லா கரைச்சிக்க போகிறேன் கொஞ்சமாக போட்டு அதை வந்து நல்லா கரைச்சிக்கிறேன் அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு வந்து ஃபோமியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் இன்னும் ஒரு மொத்தத்தில் வந்து ஒரு ஒன்றரை டீ டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைனா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் நீங்கள் விம் லிக்விட் வந்து நல்லா யூஸ் பண்ணி நல்லா கரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதில் தான் நம்ம கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் கழுவுறதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து இந்த த பக்கெட்டில் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் நிறைய பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் பாட்டில் ஒன்று ஒன்றையும் லிட்டோட நான் வந்து அந்த சோப் க வாட்டரில் வந்து நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணி நல்லா கழுவ போகிறேன் இந்த ஒன்று கிளாஸ் பாட்டிலையும் நம்ம வந்து அது உள்ளே போட்டு இந்த மாதிரி அது உள்ளே நல்லா வெளியில் எல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி கழுவணும் என்ன தான் புதுசாக இருந்தாலும் அதை நம்மளுக்கு வந்து அதை நல்லா கழுவி யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு நல்லது இந்த மாதிரி உள்ளே வெளியெல்லாம் நல்லா படுற மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி கழுவிடுங்க இந்த மாதிரி எல்லா சோப்பும் இல்லாமல் போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதை தண்ணியில் போட்டுடலாம் அதே மாதிரி தான் நம்ம வந்து மூடியையும் கழுவணும் மூடியோட உள்பாகம் எல்லாத்துலேயும் நல்லா க விரல் விட்டு நல்லா தேய்ச்சி கழுவிக்கோங்க ரெண்டையும் நல்லா கழுவுனதுக்கு அப்புறமா அந்த சோப்பு தண்ணி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பெரிய டப்பில் தண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து போட்டுடலாம் அதில் போட்டு அதுலேயும் லைட்டாக வந்து அந்த தண் அதே தண்ணியை தொட்டு தொட்டு நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறமா அது உள்ளே வந்து எல்லாத்தையும் அப்படியே வந்து கொஞ்சம் நேரம் போட்டுடலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அது அப்படியே கிடக்கட்டும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்லா க்ளீன் ஆகிரும் இது இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நிறைய தண்ணியும் வந்து செலவாகாது அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எல்லா பாட்டிலையுமே வந்து இந்த மாதிரி சோப் தண்ணியில் நினச்சி நல்லா தேய்ச்சிட்டு நம்ம வந்து போட போகிறோம் குட்டி குட்டி பாட்டில்ஸுன்றதுனால நம்ம நிறைய பாட்டில்ஸும் ஒரே இதில் போட போகிறோம் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ரொம்ப நிறையவும் போடக்கூடாது ஏன்னா பாட்டில்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று இடித்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து இதாகும் ஸோ நான் ஒன்று ஒன்றா வந்து நல்லா உள்ளே வந்து கை விட்டு இந்த மாதிரி நல்லா கழுவிக்கிறேன் நான் சொன்ன மாதிரி எவ்வளோ புதுசாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து நல்லா அதை வந்து ஒன்று ஒன்றையும் நம்ம நல்லா கன்சிடர் பண்ணி தேய்ச்சி கழுவணும் இதே மாதிரி எல்லாம் பண்ணிவிடுங்க நம்ம யூஸ் பண்ண பாட்டில்ஸ்லாம் வந்து எப்படி கழுவணுன்றது நான் உங்களுக்கு ரெண்டாவது சொல்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி எல்லா பாட்டில்ஸ்லேயும் நம்ம ஒன்று ஒன்றையும் இந்த மாதிரி நல்லா கழுவிக்கணும் இந்த மாதிரி பாப்அப் ஜார்ஸ்லலாம் உள்ளே வந்து நல்லா தேய்ச்சி கழுவணும் அதில் உள்ள அந்த லிட்லாம் உள்ளே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த புஷ்ஷெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நல்லா கழுவணும் உள்ளெல்லாம் இதை வந்து நீங்கள் இதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் வந்து நீங்கள் டூ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக செய்யுங்க கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இல்லை உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு ரெண்டு பாட்டிலாக இல்லை மூணு மூணு பாட்டிலாக கூட நீங்கள் அப்பப்போ கழுவிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லா பாட்டிலையும் கழுவி நல்லா தண்ணியில் போட்டுட்டேன் இது ஒரு பத்து நிமிஷம் உள்ளே கடந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நல்லா இந்த மாதிரி அலசி எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ஒன்றையும் அலசிட்டு அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா வடிக்கணும் நல்லா வடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து அதை வந்து நல்லா காய போட போகிறோம் நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணி வடித்ததுக்கு அப்புறமா நான் பக் பக்கத்தில் பாருங்கள் பக்கெட் வச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த பக்கெட்டில் வந்துட்டு நம்ம கமுத்தி போட போகிறோம் இப்போது ஸோ நீங்கள் வந்து பெரட்டி அப்படியே கவுத்தி போட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா வந்து அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் நம்ம க்ளா ம அடுத்த ப்ராசஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ கிளாஸ் பாட்டில்ன்றதுனால நல்ல பெரிய பக்கெட்டாக எடுத்துக்கோங்க நல்ல சேஃபாக நல்ல ஸ்டர்டியாக நிற்கிற மாதிரி அது உள்ளே வந்து ஒன்று ஒன்றா மொத்தமாக அதில் வந்து கழுவி கவுத்தி போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லா பாட்டிலையும் கழுவிக்கோங்க நல்ல தண்ணி வடிச்சுட்டு இங்கே பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் கவுத்தி போடுங்க லிட்லெலாம் வந்து கூட நீங்கள்
ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஃபோம் உள்ளே வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து வெளியில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம இது கழுவிடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்துருச்சு இப்போ வந்து ரெண்டு மூணு தண்ணியில் அரு மறுபடியும் நம்ம வந்து ஷேக் பண்ணிக்கணும் இது நல்ல தண்ணியில் ஷேக் பண்ணி நல்லா அலசிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை கீழே ஊற்றிடணும் இப்போ அந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக நல்ல தண்ணி உள்ளே போகிற அளவுக்கு நம்ம அந்த டப்பில் வந்து முங்க போடணும் இப்போ அந்த பாட்டில் ஃபுல்லாக உள்ளே தண்ணி போனதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டில் வந்து அதிலே ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நம்ம மூடியை வந்து நல்லா தேய்ச்சி கழுவிக்கணும் மூடி கழுவுறது ஈஸி தான் இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் டைம்ன்றதுனால நார்மலாக சும்மா அலசி அலசி கழுவுனா போதும் அந்த ரப்பரெல்லாம் நல்லா தேய்ச்சி கழுவிக்கோங்க கழுவுனதுக்கு அப்புறமா இதையும் நம்ம வந்துட்டு அந்த பெரிய டப்பில் வந்து போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை நல்ல தண்ணிலையும் அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போட்டுருங்க அதே மாதிரியே எல்லா ஆயில் பாட்டிலையும் இதே ப்ராசஸில் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ எல்லா ஆயில் பாட்டிலையும் கழுவி இதை வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த நல்ல தண்ணியிலே அப்படி கிடந்துருச்சு அதுக்கப்புறமா அந்த தண்ணியை வந்து நம்ம வெளியேற்றிட்டு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக அந்த தண்ணியை வந்து வடிக்கட்டிடணும் அதில் தண்ணியே இருக்கக்கூடாது நல்ல ஆயில் பாட்டில் வந்து தண்ணி வடிகிறது கொஞ்சம் டைம் ஆகும் உங்களுக்கு நல்ல தண்ணியை வடிச்சுட்டு அதே மாதிரி நான் அந்த பக்கெட்டில் வந்து அதை கவுத்தி போட போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் எல்லா ஆயில் பாட்டிலையும் கழுவிட்டு தண்ணியை கவுத்தி போட்டுட்டேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம மற்றதை கழுவ ஆரம்பிக்கலாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து எல்லாத்தையுமே ஹேண்டில் பண்ணணும் இப்போ அடுத்த பாட்டிலையும் நம்ம அதே மாதிரி தான் கழுவ போகிறோம் இது கொஞ்சம் பெரிய பாட்டில் பாருங்கள் இதையும் நம்ம அதே ப்ராசஸில் தான் எந்த பாட்டிலாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இதே ப்ராசஸில் க்ளீன் பண்ணோன்னு சொன்னால் நம்மளுக்கு நல்லாவே நீட்டாக இருக்கும் இப்போ யூஸ் பண்ண பாட்டில் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்துட்டு அந்த இப்போ அந்த ஸ்பைசஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அந்த மசாலா பொடி எல்லாமே அந்த மூடியில் அப்புறம் அந்த பாட்டிலோட சைடில் எல்லாம் ஒட்டிகிட்ருக்கோம் கொஞ்சம் கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதே மாதிரி நீங்கள் டப்பில் வந்து கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி போட்டுக்கோங்க வெது வெதுப்பான தண்ணியில் அதே மாதிரி விம் லிக்விட் ஊற்றிக்கோங்க கொஞ்சம் பெரிய டப்பாக இருக்கட்டும் அதில் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் அந்த வெது வெதுப்பான அந்த சோப் லிக்விட் தண்ணியில் வந்து நம்ம அந்த பாட்டிலெலாம் வந்து போட்டுருணும் அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா ஒன்று ஒன்றையும் நம்ம எடுத்து கழுவணும் கழுவும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்க்ரப்பர் எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து புது ஸ்க்ரப்பர் இது பாருங்கள் இது யூஸ் பண்ணாதீங்க இது கொஞ்சம் கொர குறன்னு இருக்கிறதுனால அந்த பாட்டிலில் வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் உண்டாக்கும் ஸோ அதனால் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் நல்ல தேஞ்ச மாதிரி ஸ்க்ரப்பர் இருக்கும் அதை வந்து எடுத்துக்கோங்க அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு ஒரு பாட்டிலையும் நம்ம கை வந்து உள்ள விட்டு நல்லா தேய்ச்சி கழுவிக்கலாம் எல்லா பாட்டில்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் த பாட்டிலில் எல்லாத்துலேயுமே கை உள்ள விட்டு கழுவுகிற மாதிரி ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஈஸியாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கழுவிடலாம் அந்த க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த லைன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த பாட்டிலோட அந்த லைன்ஸ்லலாம் நம்ம நல்லா ப்ராப்பராக கழுவினோம் இப்படி கழுவுனாலே நம்ம ஊற வச்சு கழுவும்போது நல்ல நீட்டாயிரும் இதை நான் யூஸ் பண்ண பாட்டில்ஸ்க்காக சொல்கிறேன் இந்த பாட்டிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கையை நல்லா உள்ளே விட்டு நம்ம கழுவிடலாம் ஆயில் பாட்டில்ஸ் தவிர எல்லா பாட்டிலையுமே உங்களுக்கு வந்துட்டு கை நல்லா உள்ளே போகும் அதோட மூடியில் இருந்து எல்லாத்துலேயுமே சரி நம்ம ஈஸியாக இந்த ஒரு ப்ராசஸ்லேயே நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம் ஆயில் பாட்டில் மட்டும் நான் சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு தனியாக வந்து வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி நல்லா கழுவி முடித்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட போகிறோம் சோப் தண்ணி எல்லாம் நல்லா வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பெரிய டப்பில் தண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் வந்து நல்லா அலசிக்கோங்க இதுக்கு மட்டும் நம்ம ஏ யூஸ் பண்ண பாட்டிலில் மட்டும் ரெண்டு தடவை தண்ணி வச்சு அலசணும் என்ன பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அதில் நிறைய பிசுக்கெலாம் இருந்ததுனால நம்ம ஒரு தண்ணியில் நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதே அது நல்லா கழுவுனதுக்கப்புறம் இன்னொரு டப்பில் தண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் இதே மாதிரியே நல்லா தேய்ச்சி கழுவி அதுக்கப்புறம் கவுத்தி போடுங்க அவ்வளோதான் இது வந்து யூஸ் பண்ண பாட்டில்ஸ்க்கு நான் சொல்கிறது இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாட்டில் எல்லாமே நல்லா கழுவியாச்சு நல்லா கவுத்தி போட்டதுக்கப்புறம் இதை வந்து இமீடியட்டாக வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப காய விடாமல் அதை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சாஃப்டான கிளாத்து அந்த மாதிரி எடுத்து நல்லா தொடச்சிக்கணும் ஒரு காட்டன் கிளாத்து இல்லாட்டினா மைக்ரோ ஃபைபர் வச்சு நம்ம நல்லா தொடச்சிக்கணும் இந்த மாதிரி நல்ல பாட்டில் உள்ளெலாம் விட்டு நல்லா தொடச்சிருங்க நல்ல உள்ளே ஏன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தண்ணியோடே அப்படி வச்சுட்டோம் அப்படி காய வச்சுட்டோம் பாட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அந்த வடு வடுவாக அப்படி இருந்துடும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு துணியில் வந்து நல்லா கழுவின உடனே வந்து நல்லா வடி கட்டிட்டு அப்புறம் வந்து துணியில் உடனே தொடச்சி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா பாட்டில் வந்து வருஷத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து நல்ல பல பலன் இருக்குங்க புதுசு மாதிரியே நல்லா சூப்பராக இ
நம்ம கழுவிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ஃபேனுக்கு அடியில் வைக்கணும் இல்லாட்டினா வந்து நல்ல வெயிலில் வந்து வச்சுருங்க உங்களுக்கு வெயில் இருக்குது வெயிலில் வைக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வெயிலில் காய வச்சுருங்க இல்லாட்டி உங்களுக்கு வந்து ஃபேனுக்கு கீழே காய வச்சாலே பெட்டர் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா ஏதாவது தனியாக ஒரு ரூமில் வந்து காய வைங்க ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் பாட்டில்ஸை மெயின்டைன் பண்ணாலே உங்களோட கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக புதுசு போல் வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு பல பலப்பாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கூட இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ